Ladies and said, It was a ceremony. Yeah, a couple of things about the couple. Like, it's like just a short okay, information about this again. Please. But oh, you want me to say? Yeah, yeah. yeah. I want to talk about request you, you uh, to express your well, it, opinion. Well, this that. was a, uh, I think, a, an extraordinarily good luncheon. Uh, I think there were about 160 people uh, in the luncheon. Hesab edelim ki bu çok yakışık bir şuzar nahar oldu. Təxminən 160 nəfər iştirakçı var idi. Əsas iştirakçılar biznes aləmindən olan şəxslər idi, amma qeyt özləri də var idi. A significant question and answer discussion period with companies and others, all of whom have an interest in Azerbaijan developing even further into a vibrant market-oriented democracy, and looking to help the development of Azerbaijan in sectors that go beyond energy. Mən burada bu iş üzərində harada çıxış elədim və qeyd eləmək istəyirəm ki, burada çox sayılı suallar verildi və mən o sualları cavablandırdım. İştirakçılar əsasən şirkətlərin və müəyyən təşkilatların təmsilçiləri idilər və bunların hamısı Azərbaycanın daha da demokratik və bazar iqtisadiyyatına malik bir ölkə kimi yalnız enerji sahəsində deyil, digər iqtisadiyyətin digər sahələrini də inkişaf etməsində maraqlı olan iştirakçılar idi. Uh, I think the American Chamber of Commerce, who uh, sponsored the luncheon, uh, has, did a, does a terrific job uh, here in Baku. Uh, and I'm looking forward uh, to working with the American Chamber, working with companies, working with the government uh, to help further develop the economy. And I think Azerbaijan has made a tremendous amount of progress, and I think it has the opportunity to make a lot more progress. Bu şuzar naharı Amerikanın ticaret palatası sponsorluğu eləmişdi və hesab edirəm ki, bu çox yaxşı bir nahar oldu, çox yaxşı bir tədbir oldu və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, mən Amerikan ticaret palatası şirkətlərlə və hökumətlə birlikdə Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da inkişaf etdirilməsində bircə işlənməkdə maraqlıyam. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan bu dövrə qədər çox böyük irəlləyiş əldə eləmişdir və biz bu irəlləyişin, bu tərəqqinin daha da inkişaf Cənab Səfir, bu Xəzərdə təhlükəsliyilə bağlı Amerika tərəfinin proqramı var idi. Nə yerdədir? Mr. Ambassador, we know that the U.S. has some plans and initiatives on the security on the Caspian Sea. What is the current status of that activities initiatives? Well, this is an area that we want to work closely with Azerbaijan on and we are talking with them about various ways that uh, that we can help from a security standpoint and uh, protect infrastructure uh, on the Caspian. It's something that is a matter of ongoing discussions. Əlbəttə, biz bu Xəzər dənizdə təhlükəsizlik üzrə Azərbaycanla sıxəməkdaşlıq etmək istəyirik və burada müxtəlif siqamətlərdə söhbətlər aparırıq ki, Xəzərdəki infrastrukturu təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən qorunmasında öz köməkliyimizi və əməkdaşlığımızı həyata keçirik. Cənub Səfirə, İlham Əliyev, Elman Məhməd Yarov son çıxışlarında bəyan etdilər ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistan müzəşdə getmək istəmir və Dağışıda qalala dirək. Siz həm sədir ölkən səfri kimi hazırda münaqişə Mr. Ambassador, both President Ilham Aliyev and Foreign Minister Ilham Mehmet Yarov has made a statement that Armenian side doesn't want to make concessions regarding the solution of Nagorno-Karabakh problem and the negotiations has reached the deadlock impasse. How would you characterize as the representative one of the co-chairs of Minsk Group the current status of the negotiations on the Nagorno-Karabakh? Well, first of all, uh, we have our own American Minsk Group negotiator, uh, and he handles the negotiations. Uh, all I can say about it is that I think it's important uh, that the parties uh, break whatever logjams there are and to uh, make progress towards a peaceful settlement. And uh, uh, I will work with our negotiators, our Minsk Group negotiators, and with the government here to hopefully make progress uh, with respect to those negotiations. We can never give up because peace is the only answer. We 
İlk öz onu deyelim ki, bizim Minsk grupunun həm sədri var, bu işlə o məşğul olur. Amma onu qeyd eləmək istəyirəm öz tərəfimdən ki, tərəflərin yaranmış hər hansı çıxılmaz vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün hər ikisinin səy göstərməsi çox vacibdir. Mən öz tərəfimdən Azərbaycan hökuməti ilə və həm sədrimizlə birgə çalışacağım ki, bu məsələdə irəliləyiş əldə olunsun və məsələ sürgünlə həll olunsun və bu məsələnin yalnız yeganə çıxış və həll yolu sürf vasitəsidir. Buna görə də biz bu səylərdən əl çəkə bilmək. One more question. Bir də əlavə sual verə bilərsiniz. Demokratiya ilə bağlı hansı proqram var? Siz artıq sual verirsiniz. I can't tell you how long it will take. There are preliminary stages. I know that we want to work with Azerbaijan so that there can be flights ultimately to the United States and that uh, possibly flights here from the United States. Uh, and we will, uh, we will work, with the, work on that over the next year or two and hopefully we will uh, reach to, Just to start the negotiation, right? Uh, it's in a very, yeah, I mean, negotiate, real negotiations have to begin. Sualundan ibarət olub ki, siz burada açıq səma sazişi razılaşması ilə bəhs elədiniz. Bilmək istəyirəm ki, bu sazişi ilə bağlı danışıqlar artıq başlayıb mı? Əgər başlayıbsa, bu nə qədər müddət çəkə bilər? Və səfir də cavabında bildirdi ki, biz Avış ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli birbaşa uçuşlarının olmasında maraqlıyıq və istəyir ki, bu baş versin. Bu proses təxribən bir-iki il davam eləyə bilər. Hey, we have our economics counselor here. Is that the correct answer? We have not begun negotiations yet. We need to. Okay. Thank you very much.